subscribe to web institute and get the international educations about computers and technical science dear student ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए और उन बच्चों के लिए जिन्होंने तुरंत ट्वेल्थ को क्वालिफाई किया है या जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं सो so, वीडियो में परफेक्शन नज़र आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों तक पहुँच पाए आपने थम्बलिन में पढ़ा कि आपको ग्रेजुएशन का ऑर्डिनरी सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए यानी कि ना ही आर्ट ना ही साइंस और ना ही कॉमर्स ये सारे ऑर्डिनरी एजुकेशन हैं ग्रेजुएशन के पैटर्न पे लगभग सभी बच्चे इन्हीं ऑर्डिनरी एजुकेशन को कंटेन करते हैं कंटेन करने के बाद क्या होता है उनका फ्यूचर बड़ा ही सिंपल है वो अपना फ्यूचर बनाने के लिए दो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं पहला वो जॉब्स फाइंड करते हैं ऑर्डिनरी कंपनीज फैक्ट्रीज मॉल्स में ओके और दूसरा वो फिर से एजुकेशन की तरफ मुड़कर जनरल कॉम्पटिशन्स की तैयारी करते हैं यानी कि एसएससी, बैंकिंग रेलवे ओके तो ये जो पहला पैटर्न आप देख रहे हो जॉब ढूँढने का ये पैटर्न काफ़ी ज़्यादा लेंदी है जॉब ढूंढने में आपकी काफ़ी ज़्यादा समय इन्वेस्ट होती है और साथ ही साथ आपको जॉब अगर मिलती भी है तो उस जॉब से आप अपना फ्यूचर सिक्योर्ड नहीं कर पाओगे ऐसी जॉब्स आपको मिलती है फिर बात करते हैं जनरल कॉम्पिटिशन्स की ये प्रोसेस तो इससे भी ज़्यादा लेंदी है जॉब ढूँढने से भी फालतू प्रोसेस है आपका जनरल कॉम्पटिशन क्योंकि जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन जब आप शुरू करते हो ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन में ही अगर आप शुरू कर लेते हो तो क्या होता है आपको काफ़ी सारा फिर से समय इन्वेस्ट करना पड़ता है पढ़ाई के लिए तब जाकर कम चांसेस होती है कि आपका सिलेक्शन होगा भी या नहीं भी तो जरा आप ध्यान दें कि ग्रेजुएशन के बाद फिर से अगर आप पढ़ने का ही सोचते हैं तो क्या आप अपने लाइफ का सारा समय सिर्फ पढ़ाई में ही इन्वेस्ट कर देंगे आप जरा अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा अंदाज़ा लगाए कि आपने अपने लाइफ का कितना समय पढ़ाई में दिया ट्वेल्थ क्वालिफाई करने तक आपने 12 साल इन्वेस्ट किया फिर आपने 3 साल इन्वेस्ट किया ग्रेजुएशन में एटलीस्ट आप वन ईयर इन्वेस्ट कर दोगे जनरल कॉम्पिटिशन की परफेक्ट प्रिपरेशन में कितना समय आपका गया सिक्सटीन ईयर्स तो 16 ईयर्स पढ़ने के बाद भी अगर आपको जॉब्स ढूंढनी पड़ रही है और आप अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हो तो फिर आपने इस तरह की एजुकेशन क्यों कंटेन की तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है हम चाहते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पे या कम से कम समय इन्वेस्ट करने के बाद ही हमारा फ्यूचर सिक्योर्ड हो जाए तो हमें ट्वेल्थ किस तरह से करनी चाहिए या ग्रेजुएशन किस तरह से करनी चाहिए इस पैटर्न पर हम बात करेंगे तो यहाँ जो सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा वो उन बच्चों के लिए है जो महंगे एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं यानी कि जो इंजीनियरिंग के फील्ड में नहीं जा सकते हैं या जो मेडिकल के फील्ड में नहीं जा सकते हैं मैं कुछ ऑर्डिनरी ग्रेजुएशन कोर्सेज ही आपको बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और अभी आज की जनरेशन के अनुसार और आज की वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग मोड में है ओके okay, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने ट्वेल्थ आर्ट से किया है तो आपको क्या करना चाहिए आपको आर्ट के फील्ड में ही कैरियर बनाना चाहिए तो आर्ट के फील्ड में कैरियर सिर्फ बीए में ही नहीं बनती है बीएफए में भी बनती है यानी कि बैचलर्स इन फाइन आर्ट ये जो ग्रेजुएशन डिग्री है ये कुछ गिने चुने यूनिवर्सिटीज़ आपको करवाती है इसमें भी अलग अलग ट्रेड है ये जो बैचलर्स इन फाइन आर्ट है इसमें तीन चार तरह का ट्रेड है पहला ट्रेड है इवेंट मैनेजमेंट ओके दूसरा ट्रेड है आपका वीएफएक्स एंड एनिमेशन और तीसरा ट्रेड है आपका गेम डिज़ाइनिंग 
ओके तो यहाँ जो आप बी का ट्रेड देख रहे हो ये सारा ट्रेड अभी वर्ल्ड के अनुसार काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग मोड में है इवेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी प्रकार के सेलिब्रेशन को फुल रूप से मेंटेन करना वी और एनिमेशन का मतलब होता है विजुअल इफेक्ट और एनिमेशन यानी कि कार्टून फिल्म्स गेम डिज़ाइनिंग का मतलब होता है जो हम गेम्स खेलते हैं उन्हें किस तरह से बनाया जाता है तो ये जो तीन ट्रेड है अगर ये बी के पैटर्न पे किया जाए तो इसकी कॉस्टिंग काफ़ी कम आती है और ट्रेंडिंग मोड में इनके जॉब्स के चांसेज बहुत ज़्यादा होती है और ये जो तीनों ट्रेड आप देख रहे हो इसमें से कोई भी एक ट्रेड अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके प्राइवेट अर्निंग के अनुसार आपके पास इतने ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे कि आपका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो जाएगा पहला तरीका है इन तीनों ट्रेड को पढ़ने के बाद हम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इनमें जॉब्स की इतनी ज़्यादा चांसेज होती है कि सभी ईयर्स इन सभी ट्रेड में जितने भी जॉब्स हमारे इंडिया में ऑफर्स किए जाते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स ही होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत कम ही ऐसे बच्चे हैं जो इन तीनों ट्रेड में इंटरेस्ट रखते हैं आप ध्यान दें इन तीनों ट्रेड को अगर आप बी के पैटर्न पे करोगे तभी कॉस्टिंग कम आएगी लेकिन अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से अलग अलग आप इसे पढ़ोगे तो इसकी कॉस्टिंग इंजीनियरिंग से भी ज़्यादा आएंगी ओके सो so, अगर आप चाहते हो कि इन तीनों ट्रेड की कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना तो आप शिक्षा डॉट कॉम वेबसाइट ओपन करके उस पर सर्च कर सकते हो कि बी के लिए कौन कौन से बेटर यूनिवर्सिटीज़ हैं ओके okay? अब बात करते हैं जिन्होंने ट्वेल्थ कॉमर्स से किया है उन्हें क्या करना चाहिए आपको सैप नाम के कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए सैप का मतलब है सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग पैकेज ये भी एक प्रकार की ग्रेजुएशन डिग्री है इसमें 200 अलग अलग प्रकार के बिजनेस मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग दी जाती है इसमें आपको छोटे से लेकर बड़े बिजनेस को कैसे रन करनी है इसकी पूरी ट्रेनिंग मिलती है इसमें चार्टर अकाउंटेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन इनकम टैक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन और बी और एम के काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स आपको पढ़ाए जाते हैं ये भी कम ही यूनिवर्सिटीज़ करवाती है तो इनके लिए भी आप शिक्षा डॉट कॉम से पता कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट सैप के कॉलेज कौन कौन से हैं ओके इस कोर्स को करने के बाद आप सभी ई कॉमर्स कंपनीज में इंटरव्यूज दे पाएंगे ई कॉमर्स कंपनीज का मतलब है फ्लिपकार्ट एमेजोन मिंत्रा तो ज़रूरी नहीं कि आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे ही काम करें सैप का अगर डिग्री आपके पास है तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज अपना व्यापार करती है उनके यहाँ आपको इस डिग्री पे अच्छी खासी ज्वाइनिंग और आपको इतनी ज़्यादा सैलरी ज़रूर मिलेंगी जिससे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे ओके okay. आप ध्यान दें इस कोर्स को भी आप किसी इंस्टीट्यूशन से ना करें नहीं तो इंस्टीट्यूशन से अगर आप करोगे तो काफ़ी ज़्यादा पैसा आपको इन्वेस्ट करना होगा अब जानते हैं जिन बच्चों ने ट्वेल्थ साइंस से किया है उन्हें क्या करना चाहिए तो यहाँ पे मैं सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स वाले बच्चों के लिए बताऊँगा क्योंकि बायो और केमिस्ट्री से रिलेटेड मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है ओके okay. आपके पास पहला ट्रेड होगा कि आप बी एस करें यानी कि साइंस से ग्रेजुएशन करें लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर ओके दूसरा ट्रेड होगा आपके पास आप किसी भी छोटे कॉलेज से बी सी करें और साथ ही साथ किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन से वेब डिज़ाइनिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पढ़ाई ज़रूर करें क्योंकि बी के साथ अगर आप वेब डिज़ाइनिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करोगे तो आप बी के पैटर्न पे वहाँ इंटरव्यूज़ दे पाओगे जहाँ पे बी वाले बच्चे को ढूंढा जाता है ओके okay, तो मैं बात कर रहा हूँ आईटी इंडस्ट्री में अगर आप कैरियर बनाना चाहते हो तो बी के साथ आप वेब डिज़ाइनिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स ज़रूर करें ओके okay, और तीसरा है आप अच्छे कॉलेज से डी करें यानी कि डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो बी एस करेंगे या डी लगभग बात सेम ही होगा 
और आप ध्यान दें इन दोनों में जो आपका करियर बनेगा वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में ही होगा तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फील्ड का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड होते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही फील्ड है इसमें एक और च्वाइस है आपके पास आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से सॉफ्ट इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्स को कर सकते हो ये कोर्स मेरी इंस्टीट्यूशन भी करवाती है आप इस कोर्स को मेरे यहाँ से ऑनलाइन भी कर सकते हो ऑफलाइन भी कर सकते हो अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा आप लिंक पर क्लिक करके सलेबस की पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें ये कोर्स जब आप मेरे यहाँ से करोगे तो इसमें टू इयर्स की समय आपको देनी होगी जिसमें चार सेमेस्टर्स होंगे और पर सेमेस्टर्स के बाद एग्जामिनेशन होंगी टू इयर्स के बाद एक फाइनल एग्जामिनेशन होती है जो एफिलिएशन बोर्ड के देखरेख में होती है इस एग्जामिनेशन को देने के लिए आपको इंस्टीट्यूशन के किसी भी ब्रांचेस पे आना होगा इस एग्जामिनेशन में एटलीस्ट अगर आप 73 परसेंट मार्क्स कंटेन करते हैं तो आपकी प्लेसमेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ से ही अच्छी खासी कंपनीज में हो जाएंगी तो मुझे आपके फ्यूचर के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने सही से अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको इन्फॉर्मेशन दी है अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सभी इन्फॉर्मेशन से थोड़ा सा हट के था तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इतना ज़्यादा शेयर करें कि पॉपुलरिटी के अनुसार इस एजुकेशन के फील्ड में सभी बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके ओके सो so, इस एजुकेशनल चैनल को प्रमोट करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेलाइकन को जरूर हिट करें Thanks for watching my video. Have a great day. Subscribe to App Institute and get the international educations about computers and technical science.